இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் நான் யூனிஃபார்ம் க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு பாயிண்ட்களோடு சிமெட்ரிக்காக ஆக்ட் ஆகிறப்ப எப்படி ஸ்லோப்பு டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் யூசிங் கான்ஜிகேட் பீம் மெத்தட் ரிமைன் த ஸ்லோப் அட் த சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் த மிட் ஸ்பேன் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார் த பீம் லோடட் ஆஸ் ஓன் இன் ஃபிகர் விலோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி இஐ ரிசல்ட்டு என்ன டே எப்படி கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஐ ஸோ அப்போ எது வேல்யூ கொடுக்கல இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ கொடுக்கல நம்ம ரிசல்ட்டை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஐயில் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லலாம் சரியா பாருங்கள் இது தான் கொடுத்துருக்கிற பீமு இந்த பீம் பாருங்கள் மூணு மீட்டர் ஸ்பேனு ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் அடுத்த க்ராஸ் செக்ஷன் மூணு மீட்டர் ஸ்பேனு அடுத்த க்ராஸ் செக்ஷன் மூணு மீட்டர் ஸ்பேனு அவங்களே நேம் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஐஇ இது டூ ஐஇ இந்த பக்கம் ஐ ஸோ அப்போ சிமெட்ரிக்காக இருக்கா இந்த பக்கமும் ஆகி இந்த பக்கமும் ஆகி இதுவும் மூணு மீட்டர் இதுவும் மூணு மீட்டர் நடுவுலையும் மூணு மீட்டர் இது க்ராஸ் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லோடிங் பார்த்தாலும் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இங்கே இருந்து உங்களுக்கு லோடிங் பாருங்கள் அதுவும் யூனிஃபார்மாக இருக்கா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து டூ மீட்டரில் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து டூ மீட்டரில் ஆக்ட் ஆகும் சரியா போன சமுக்கும் இந்த சமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை லோடு எந்த இடத்துல இருந்துச்சோ அதே இடத்துல க்ராஸ் செக்ஷன் மாறுச்சு இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நடுவில் இருக்கிற ஸ்பே பாருங்கள் மூணு மீட்டர் நடுவில் இருக்கிற மூணு மீட்டரில் இங்கே ரெண்டு மீட்டரு சரி நடுவில் இருக்கிற மூணு மீட்டர் இல்லாமல் இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு மீட்டர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு என்ன இருக்குது வேறு வேறு க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி க்ராஸ் செக்ஷன் மாறி இருக்கிறது லோடு இல்லாத இடத்துல கூட அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டைப் எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ இந்த சமில் ரொம்ப சிமெட் ஈஸியாக என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வரையணும் பெண்டிங் ஒன் டயராக வரையணும் எம் டயராம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐனுடைய எஃபெக்ட் உள்ள கொண்டு வந்து என்ன டயராம் வரையணும் எம் பை இஐ டயராம் வரையணும் சரியா இது வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால எனக்கு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு டியூ டு சிமெட்ரி சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அப்வேர்டாகவும் எவ்வளோ தான் ஆக்ட் ஆகும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் தான் ஆக்ட் ஆகணும் ஸோ அப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஏவும் ஆர் பியும் ஈக்குவல் அது எவ்வளோன்னு சொல்லியாச்சு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா இப்போ அடுத்தது நான் பெண்டிங் மூமெண்ட் டு சி எனக்கு வேணும் அடுத்தது அப்புறம் பெண்டிங் மூமெண்ட் டு டி வேணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுட்டாங்க அவங்கள ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ இது எஃப் அப்படின்னு இப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் டு சி வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆர் ஏ இன்ட்டு சி வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ சரியா ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் சரி அடுத்தது பெண்டிங் மூமெண்ட் டு டி வேணும்னா ஆர்பி இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் டூ எகைன் இது வந்துட்டு இது எப்படி தான் இதாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா என்ன டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அதுவும் வந்துட்டு என்ன தான் நமக்கு சேக் தான் பண்ணுது இந்த பீம் எப்படி பெண்ட் பண்ணுது மேலே தான் அப்படி பெண்ட் பண்ணுது அப்போ மேலே பண்ணும்போது தொங்குற மாதிரி இப்படி வந்துருச்சா அப்போ என்னது சேக்கி பாசிட்டிவ் அதுவும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் இப்போ பெண்டிங் மூட் டைராம் கொடுத்துருக்கிற பீம் வரையலாமா சி பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது டூ மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது டி பாயிண்ட் இந்த பீடு வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது டூ மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை வச்சு நான் வரைகிறேன் ஸோ அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்பேனு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ நைன் மீட்டர் இந்த பக்கம் இது டூ மீட்டர் இது டூ மீட்டர் நடுவில் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அப்போ டூ மீட்டர் தள்ளி இந்த பக்கம் டூ மீட்டர் தள்ளி பெண்டிங் உண்டு இந்த எண்டில் ஜீரோ இந்த எண்டிலையும் ஜீரோ இந்த இடத்துல வேல்யூ எவ்வளவு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் சி கிட்டால அதே மாதிரி டி கிட்டாலையும் வேல்யூ எவ்வளவு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஸோ இப்போ எம் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு இதுதான் பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் ஆர் யூ கேன் கால் திஸ் ஆஸ் அ எம் டயக்ராம் இப்போ நமக்கு என்ன டயக்ராமா இதை மாற்றணும் எம் பை ஏ டயக்ராமா மாற்றணும் தட் வில் பிகம் த லோடிங் டயக்ராம் ஃபார் த காஞ்சிகேட் பீம் சரியா காஞ்சிகேட் பீம் ஒரிஜினல் பீம் ஃபஸ்ட் காஞ்சிகேட் பீமாக மாற்றணும்னா இது என்ன எண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இங்கே சிம்பிளி சப்போர்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட் எண்டு எகைன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் தான் வரும் அதே ஸ்பேன் அளவுக்கு தான் வரும் ஸோ அப்போ அதுவும் சிம்பிளி சப்போர்ட் அதுவும் சிம்பிளி சப்போர்ட்னு போட்டாச்சு இந்த பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் தான் காஞ
ஜீரோ இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி வந்துருக்குது அப்போ ஒரே இஐ இந்த இதனுடைய மேக்னிடியூட் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி பாய் இஐ இதனுடைய மேக்னிடியூட் ஃபார்ட்டி பாய் இஐ ஓகேவா சரி அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்குறேன் கிராஸ் செக்ஷன் எங்கே தான் மாறி இருக்குது இது ரெண்டு மீட்டர் தான் ஆனால் கிராஸ் செக்ஷன் மாறின இடம் எங்கே இருக்குது இன்னும் ஒரு மீட்டர் தள்ளி தான் இருக்குது ஏன்னா மொத்தம் இது எவ்வளவு மூணு மீட்டர் அப்போ இந்த ஒரு மீட்டர் தூரத்து வரைக்கும் அதே ஒரே சிங்கிள் ஐ தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அது வரைக்கும் வேல்யூ சேமாக தான் இருக்கணும் அப்போ அது எவ்வளவு அதே ஃபார்ட்டி பை இஐ இன்னும் ஒரு ஒரு மீட்டர் தூரத்துக்கு அதே ஃபார்ட்டி பை இஐ இன்னும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு மீட்டர் தூரத்துக்கு ஸோ அப்போ இங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு மீட்டர் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு மீட்டர் தூரத்து வரைக்கும் அதே ஃபார்ட்டி பை இஐ வந்துருச்சு சரி அப்போ நடுவில் இருக்கிறதுக்கு என்ன இஐன்னு பார்க்குறேன் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ இஐ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐ கொடுத்துட்டாங்க சரியா அப்போ வேல்யூ மொமெண்ட் வேல்யூ என்ன தான் இந்த இடத்துல நடுவில் யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் அந்த வேல்யூ எவ்வளோ ஃபார்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பாய் எவ்வளோ போடணும் நான் இஐயில் இ ஒரு இ தான் ஐ எவ்வளவு போர்ஷனுக்கு டூ ஐ அப்போ ஃபார்ட்டி பை டூ இஐ ஃபார்ட்டி பை டூ இஐ அப்போ ஃபார்ட்டி பை டூனால் எவ்வளோ வந்துருச்சு டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பை டூ டுவெண்ட்டி பை இஏ அப்போ டுவெண்ட்டி பை இது ஃபார்ட்டி பை இஏ அப்போ இது இவ்வளோ தூரம் கொஞ்சம் இறங்கிடுச்சு இந்த ஹைட்டு தான் எவ்வளவு கீழே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற ஹைட்டு தான் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை இஏ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்க்கணும் சார் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி பை இஏ தான் இந்த நடுவில் இருக்கிற போர்ஷனுக்கு எவ்வளோ ஐன்னு சொல்லிட்டீங்க டூ ஐ அப்போ ஃபார்ட்டி பை அதே வேல்யூ இந்த இடத்துல அதே மேக்னிடியூட் தான் இந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஐயும் காட்டி அது ஃபார்ட்டி பை இஏ இந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு டூ ஐயும் காட்டி என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பை டூ இஐனா அது அது எவ்வளோ ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி பை இஐ அப்போ அதை கீழே இறக்கிட்டு வந்துட்டு இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த தூரம் தான் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை இஐ ஓகேவா சரி இது சிமெட்ரிக்காக இருக்குங்காட்டி ஹரிசாண்டல் லைனாக போச்சு போன சம்பில் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சு இங்கே ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சு அதனால் இன்க்ளைண்டு லைனாக போட்டேன் இப்போ என்ன லைனாக போயிடுச்சு ஹரிசாண்டல் லைனாக போயிடுச்சு ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் அதே யூனிஃபார்மாக வருது அதுக்கப்புறம் கிராஸ் எக்ஷன் மாறதுனால குறைஞ்சு டுவெண்ட்டி பை ஏ ஆகி அப்படியே இங்கே வந்துருச்சு சரியா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது எம் பை ஏ டயக்ராம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைனலாக காஞ்சிகேட் பீம் வித் லோடிங் டயக்ராம் மோமெண்ட் டயக்ராம் தான் இங்கே லோடிங் டயக்ராமாக மாறுது மாறியாச்சு இப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சம்மில் ஸ்லோ பட் த சப்போர்ட்ஸ் அப்புறம் மிட்ஸ் பேனில் டிஃப்ளக்ஷன் ஸ்லோப்னால் ஒரிஜினல் பீமில் ஸ்லோப் வேணும்னா இது காஞ்சிகேட் பீம் காஞ்சிகேட் பீம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிஆர் ஃபோர்ஸ் ஒரிஜினல் பீமில் டிஃப்ளக்ஷன் வேணும் அதுவும் எந்த இடத்துல டிஃப்ளக்ஷன் வேணுங்கிறாங்க மிட்ஸ் பேன் டிஃப்ளக்ஷன் மிடிலில் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் அவங்க வைக்கலை நாம் பேர் வச்சுருவோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னது ஓ பாயிண்ட்டுன்னு பேர் வச்சுக்குவோம் ஓ பாயிண்ட்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா அப்போ ஒரிஜினல் பீமில் இங்கே டிஃப்ளக்ஷன் வேணும்னா காஞ்சிகேட் பீமில் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் மொமெண்ட் சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிடணும்னா இதுக்கு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடணும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாலே என்ன கிடச்சிடும் சிஎஃப் ஃபோர் சட்டி ஏ சிஎஃப் ஃபோர் சட் பி கிடச்சிடும் அதுதான் ஸ்லோப் பட்டி ஏ ஸ்லோப் பட் பி இப்போ இந்த சம்மில் வந்துட்டு படம் எப்படி இருக்குது அப்படியே நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நான் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கங்க நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்த்தா எப்படி இருக்குது சிமெட்ரிக் மிரர் இமேஜ் மாதிரி அப்படியே இருக்குது ஸோ அப்போ சிமெட்ரிக் லோடிங்காக இருந்துச்சுன்னா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் டோட்டல் லோடில் பாதி இந்த பக்கம் வரும் மீதி பாதி எங்கே வரும் இந்த பக்கம் வரும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதனால் நான் என்ன எழுதிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் சின்ஸ் த லோட் ஆன் த காஞ்சிகேட் பிபி சிமெட்ரிக்கல் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ அப்போ டோட்டல் லோடில் இந்த பக்கம் பாதி அந்த பக்கம் பாதி ஈக்குவலாக தானே இருக்கும் அப்போ ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன் டிவைடட் பை சரி ஏரியா வந்து ஷேடட் போர்ஷன் டோட்டல் ஏரியா பாதின்னு சொல்லிட்டேன் எப்படினா டோட்டல் ஏரியா வந்துட்டு என்னது ஷேடட் போர்ஷன் எது பாருங்கள் எப்படி ஷேட் பண்ணிடுறேன் வேற ஒரு கலர் மாற்றிடுறேன் ஷேடட் போர்ஷன் எது இதுதான் ஷேடட் போர்ஷன் பாதி ஏரியா எடுத்தாலே அதுதான் வந்துட்டு என்ன கிடச்சிடும் பாதி லோடு கொடுக்கும் அதனால தான் ஆர்ஏ கொண்டு ஆர்பி கொண்டு ஏரியா வந்து ஷேடட் போர்ஷன் 
இந்த ஹைட் என்ன இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி பை இஏ அப்போ ரெக்டாங்கிள் தானே லென்த் இன்டு பிரத் அப்போ ஒன் இன்டு ஃபார்ட்டி பை இஏ அது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இந்த ரெக்டாங்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்பேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரு பாதி வைக்கும் போது எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் விட்டு ஹைட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை இஏ ஏன்னா கீழே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற ஹைட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை இஏ ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி பை இஏ பாதிக்கு மட்டும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சேன் அப்போ அதுதான் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரியாக்ஷன் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவலாக இருக்குது இது எல்லாமே சம் பண்ணுவோம்னு எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் டென் பை இஏ இதில் நல்ல வேலையாக இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ அவங்க கொடுக்கல ரிசல்ட்டே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சரல் டிஜிலிட்டி இஏ இதை சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் டென் பை இஏ சரி இப்போ ஒரிஜினல் பீப்பிள் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்லோ பட்டு சப்போர்ட் ஏ தீட்டா ஏ கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன வேணும் சியர் ஃபோர் சட்டு ஏ ஆஃப் த காஞ்சிகேட் பீப் சியர் ஃபோர் சட்டு ஏங்கிறது என்னது நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் என்னது அது லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் செக்ஸருக்கு லெஃப்டில் இருந்துச்சுன்னா அப் பாசிட்டிவ் ரைட்டில் இருந்துச்சுன்னா டவுன் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ சியர் ஃபோர் சட்டு ஏ இதில் இந்த இடத்துல சியர் ஃபோர்ஸ் வேணும்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் இது என்ன ஆச்சு அப்வேர்டாக இருக்குது செக்ஷன் வந்துட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ அப்போ இது என்னது அப்வேர்டாக இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஆர் ஏ ஆர் ஏ வேல்யூ எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை இஏ அவ்வளோதான் ரிசல்ட் முடிஞ்சு போச்சு சார் ஏன் சார் சப்ஸ்ட் பண்ணல இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ அவங்க தான் கொடுக்கலையே கொடுத்துருந்தா இ எவ்வளோ சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஐ எவ்வளோ சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அவங்க கொடுக்கலைன்னா வி கேன் ப்ரொடியூஸ் அ ரிசல்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஏ இட் செல் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்லோ பட்டு பி அதாவது என்னது தீட்டா பி வேல்யூ எவ்வளவு தட் இஸ் ஒரிஜினல் பீப்பில் ஸ்லோ பட் தீட்டா பி பி வேணும்னா சியர் ஃபோர் செட்டு பி ஆஃப் த காஞ்சிகேட் பி சியர் ஃபோர் செட் பின்னா ஆர்பி வேல்யூ ஆர்பி வேல்யூ ரைட் ஆஃப் த செக்ஷன் என்னது டவுன் வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் ஆர்பி இங்கே அப்வேர்டாக இருக்குது அதனால் நெகட்டிவ் நம்ம வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டென் பை ஏ எது சைனை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் மேக்னிடியூட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போது ஒன் டென் பை இஏ ஒரு வேலை இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீ ரிசல்ட் எதில் கொடுத்துருப்ப ரேடியன்ஸில் கொடுத்துருப்ப இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ ஆனால் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கிலோ மீட்டர் மீட்டரில் ஏன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா வேல்யூமே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மீட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே கிலோ மீட்டரில் போட்டுருக்கேன் பாருங்கள் சம்பளம் அப்படி தான் நான் போட்டுருக்கேன் மீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கு பாருங்கள் அஞ்சு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் நாலு மீட்டர்னு ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் கிலோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதை வச்சு தான் நான் கால்குலேட் பண்ணேன் சரியா ஸோ அப்போ ஈஸியாக இதில் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்லோப்பையும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க சார் வேறு என்ன சம்பளம் கேட்டிருக்காங்க மிட் ஸ்பேன் டிஃப்ளக்ஷன் மிட் ஸ்பேன் டிஃப்ளக்ஷன் அப்போ மிட் ஸ்பேன்னா என்னது இதுதான் மிடில் அந்த பாயிண்ட் பேர் வச்சுட்டோம் என்ன வச்சுட்டு நம்ம ஓடு பாயிண்ட் பேர் வச்சுட்டோம் அப்போ ஒரிஜினல் பீமில் அதாவது கிபன் பீமில் டிஃப்ளக்ஷன் அட்டு ஓ பாயிண்ட் வேணும்னா நான் காஞ்சிக்கே பீமில் அதே ஓ பாயிண்டில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் மூமெண்ட் சரியா ஸோ அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் அட்டு ஓ எனக்கு வேணும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா சம்மு இதோட முடிஞ்சிடும் பெண்டிங் மோன் அட்டு ஓ பெண்டிங் மோன் அட்டு ஓ வேணும்னு ஃபஸ்ட் ஐ ஹவ் டு ராக என்னது சைன் கன்வென்ஷன் அவர் சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் சாகிங் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் இருந்து மொமெண்ட் இப்படி வளைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பீம் இப்படி மொமெண்ட் வளைக்கணும் இது இப்படி கீழே தொங்கி போன மாதிரி இப்படி பெண்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பே அதுதான் என்ன இது சாகிங் அது என்னன்னு சொல்லிட்டோம் பாசிட்டிவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன வேணும் மொமெண்ட் அட்டு ஓ பாயிண்ட் வேணும் நான் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்டு கன்சல் பண்ணிக்கிறேன் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்டு செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்டு கன்சல் பண்ணிக்கிட்டு ஓ பாயிண்ட் வேணும் அப்போ ஆர் ஏ இன்ட்டு பர்பட்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுலேருந்து ஓ வரைக்கும் வேணும் அப்போ எவ்வளவு இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸு இது மூணில் பாதி ஒன்றரை இந்த பக்கம் ஒரு மூணு இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆர் ஏ இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கணும் போட்டிருக்கு தான் போட்டிருது ஆர் ஏ வேல்யூ எவ்வளவு இங்கே கண்டுபிடிச்சது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை இஏ அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை இஏ இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் போட்டாச்சு சரி அடுத்தது ஆர் ஏ முடிஞ்சது இந்த ட்ரையாண்டில் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ட்ரையாண்டில் இதனுடைய ஏரியா போட்டால் என்ன கிடச்சிரும் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன போடணும் சென்ட்
பாருங்கள் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இது ட்ரையாங்கிள் இது அப்போ இது எவ்வளவு இது மட்டும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மட்டும் எவ்வளவு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இங்கிருந்து வந்துச்சுனாலும் டூ தேர்ட் தூரமாக அதிகம் இல்லை இது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டூ இருக்கா பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டூ ஓகேவா என்ன சைடு மைனஸ் சைடு ஏன் செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் இப்படி போனால் தான் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி பண்ணுது செக்ஷனுக்கு இப்படி இப்படி பெண்ட் பண்ணுது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு பர்பனிக் இன்ட்ரெஸ்ட் போகும்போது இப்படி பெண்ட் பண்ணுது அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகிறதுனால மைனஸ் இப்போ அடுத்த போர்ஷன் நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் அடுத்த போர்ஷன் நான் எதை கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா இந்த ரெக்டாங்கில் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இதுக்கு என்ன ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சா ஃபோர்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பர்மனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே போகணும் அதனுடைய சென்டர்லேருந்து மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் ஓவரிங் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் போகணும் கரெக்டா சரி இப்போ இதனுடைய ஏரியா எப்படி கிடைக்கும் இது விட் எவ்வளவு ஒன்று ஹைட் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி பை ஏ கரெக்டாக போட்டுக்கணும் பாருங்க ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பை ஏ போட்டாச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னே என்ன கிடச்சிச்சு ஃபோர்ஸ் கிடைச்சாச்சு கூட என்ன பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் எங்கிருந்து போடணும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண ஏரியாவுடைய சென்டரில் இருந்து ஓ வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எவ்வளவு ஒன்றில் பாதி அரை பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் இங்கே ஒன் பை டூ போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்த போர்ஷன் ஒன்று பெண்டிங் இருக்குது இதுவும் வந்துட்டு என்ன ஆகிருக்குது மோமெண்ட்டு இப்படி வருது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அதனால் மைனஸ் போட்டாச்சு அடுத்த போர்ஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணுறது இந்த போர்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதனுடைய ஏரியா போடணும் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த விட் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஹைட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை இஏ அப்போ ஏரியா எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை இஏ இதுவும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் சைனு கூட என்ன போடணும் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே போடுவீங்க நான் கன்சிடர் பண்ண ஃபோர்ஸ் உடைய சென்டர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது மொமெண்ட் எடுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் எது ஓ பாயிண்ட் அப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பாதி அது எதாவது இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இதை எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடர் பை இஐ அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே கால்குலேட்டரில் அடித்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதே போடுறேன் அடுத்து இந்த தேர்ட் டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடுறேன் ஃபோர்த் டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடுறேன் அப்போ இஐ வச்சுட்டு இது ப்ளஸ் இது எல்லாம் மைனஸ் இதை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மிட்ஸ் பாயிண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஐயில் கிடச்சிச்சு எவ்வளோ டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ பை இஐ இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா இந்த சம்பளம் இ வேல்யூவும் கொடுக்கல ஐ வேல்யூவும் கொடுக்கல இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இயும் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லை ஐய மீட்டர் பவர் ஃபோரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மீட்டரில் ரிசல்ட் வரும் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதையே இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டு எம்எம்மில் ஃபைனலாக நீங்கள் ரிசல்ட்டை கொடுத்து சம்மம் முடிச்சுக்கலாம் சரியா ஓகே